Maria skłodowska kiri fizyczka, chemiczka, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla została uznana przez magazyn BBC History za najbardziej wpływową kobietę w historii świata. Jak napisano w uzasadnieniu, zmieniła naszą rzeczywistość nie raz, a dwa razy. Z jej życia płynie wiele cennych rad. My dzisiaj przedstawimy siedem, które mogą wpłynąć na Wasze życie i Wasz biznes. Po pierwsze, nie poddawaj się formalnym ograniczeniom. Maria urodziła się w Warszawie, która wówczas znajdowała się w zaborze rosyjskim, a w zaborze rosyjskim kobiety nie mogły studiować na uczelniach wyższych. Niektóre wyjeżdżały do Krakowa, ale Maria i jej siostra Bronisława zdecydowały się na emigrację do Francji, bo Francję uznawano wtedy za wiodący kraj w ideach takich jak demokracja, wolność, a także kraj, w którym znajdowały się najważniejsze placówki naukowe tamtych czasów. Po drugie, dotrzymuj zobowiązań mimo poczucia straconego czasu. Wyobraźcie sobie, że Maria i jej siostra Bronisława umówiły się, że to najpierw Bronisława pojedzie do Paryża, a Maria pozostanie w Polsce i będzie zarabiać na utrzymanie siostry we Francji, udzielając korepetycji i pracując jako guwernantka. W ten sposób przez aż 10 lat, do momentu aż Bronisława wyszła za mąż, utrzymywała swoją mieszkającą w stolicy Francji siostrę. Wyobraź sobie, jakie to niesamowite marnotrawstwo czasu, 10 lat życia tej wielkiej uczonej, która no w sumie zmarnowała na przebywanie w Polsce. Ale ona nigdy tych 10 lat nie żałowała, nigdy nie wypominała tego siostrze, bo tak sobie obiecały. Po trzecie, jeśli coś wiesz, to ucz innych. Kiedy Maria wyjeżdżała do Francji, wyobrażała sobie ten kraj jako ostoje wolności, kraj bardzo liberalny, również kraj, który odnosił wielkie sukcesy na polu naukowym. W wielu względach tak było, ale Maria szybko zorientowała się, że system edukacji w tym kraju jest bardzo konserwatywny, nie wpuszczający nowoczesnych prądów naukowych, metod dydaktycznych do sal szkolnych, bardzo często prowadzonych jeszcze wtedy przez zakony religijne. Dlatego Maria bardzo szybko razem z przyjaciółmi zorganizowała grupę kształceniową, która dzieci ze szkół powszechnych zabierała do laboratoriów, do warsztatów, do muzeów. Pozwalała dzieciom obserwować doświadczenia naukowe, a także samemu je przeprowadzać. Po czwarte, opisuj swoje emocje. To bardzo ważna sprawa, ponieważ Maria nie tylko rozwijała się naukowo, ale również była niezwykle zainteresowana tym, co dzieje się w jej umyśle, a także można powiedzieć w sercu. Szczególnie po tym, jak tragicznie zginął jej mąż Piotr Kiri, również noblista. Maria Wpadła w żałobę, w pewnym sensie możemy powiedzieć, że wpadła w depresję i opisywała swój stan codziennie, zapisując swego rodzaju dziennik uczuć, dziennik emocji, opisywała to, co czuje, dzień w dzień. W ten sposób obserwacja i analiza tego, co przeżywała, pozwalało jej po roku wyjść z depresji, choć zachowała do końca życia pamięć o swoim mężu, to już nie była pogrążona w takim smutku i żałobie, jak było, kiedy jej mąż zmarł. Po piąte, nie przejmuj się dyskryminacją i hejtem. W 1911 roku Maria miała już pierwszego Nobla, kilka doktoratów honorowych i trzy nagrody Francuskiej Akademii Nauk. Dlatego postanowiła złożyć aplikację do tejże Francuskiej Akademii Nauk, jednak w głosowaniu mężczyźni zasiadający w tym gremium podjęli decyzję, że nie może zasiadać wśród nich pierwsza kobieta, a do tego Polka. Zdecydowała seksizm i ksenofobia. Co więcej, chwilę po tym przykrym dla Marii wydarzeniu spadła na nią kolejna lawina zła, kolejna lawina, w zasadzie można powiedzieć, hejtu, jednego z pierwszych fal hejtu we współczesnej historii mediów. Otóż oskarżono ją o to, że stała się przyczyną kłopotów rodzinnych swego partnera, który faktycznie był żonatym mężczyzną, ale już od dłuższego czasu przebywał w separacji od żony. Media zaczęły ją oskarżać o to, że jest ladacznicą, sugerowano, że jest prostytutką, a skoro była Polką, to twierdzono, że jest również Żydówką, ponieważ Polska tak właśnie kojarzyła się Francuzom jako kraj zamieszkany przez Żydów. Od oskarżeń, jak można powiedzieć, o żydowskie pochodzenie, krok było do oskarżenia o zdradę, bowiem mówimy o Francji na początku XX wieku, Francji kilkanaście zaledwie lat po sprawie Dreyfusa, w której niesłusznie e, oskarżono żydowskiego oficera o zdradę stanu. Po szóste, pomagaj, kiedy Cię potrzebują. W 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Maria skłodowska Curie zebrała aparaturę rentgenowską z Paryża, załadowała ją do samochodów i wywiozła na front, gdzie często pod ostrzałem Wykonywała zdjęcia rannych żołnierzy, wielu z nich ratując przed śmiercią. Chciała być samodzielna, więc w 1916 roku sama zrobiła prawo jazdy. Była jedną z pierwszych kobiet w historii, które uzyskały prawo do prowadzenia samochodów. Pomagała również Polsce, choć często nie zgadzała się z decyzjami podejmowanymi przez rząd II Rzeczypospolitej. Chciała pomagać w Polsce, bo zawsze podkreślała, że ma francuskie obywatelstwo, ale jest Polką z pochodzenia. 
Dlatego w jednej ze swoich ostatnich akcji publicznych, przeprowadzonych zaledwie kilka lat przed śmiercią, wybrała się do Stanów Zjednoczonych i przeprowadziła tam zbiórkę publiczną na bardzo szczytny cel. Chciała przekazać w Polsce jeden gram odkrytego przez siebie radu, a był to wtedy jeden z największych skarbów na świecie. Zgromadzone środki przekazano do odpowiednich instytucji, zakupiono ten rad, a szkatułkę wręczył Marii Kili Skłodowskiej, czy Marii Skłodowskiej Kili, sam prezydent Stanów Zjednoczonych. Maria odebrała ten prezent i przekazała go do Warszawskiego Centrum Onkologii. W ten sposób ten gram radu stał się największym skarbem warszawskiej placówki medycznej. I wreszcie po siódme, nie bój się, cokolwiek będą o tobie mówili. O Marii Skłodowskiej Kili mówiono bardzo wiele, mówiono bardzo wiele złego. Mówiono, że jest ladacznicą, oszustką, prostytutką. Stwierdzono, sugerowano, że jest Żydówką, skoro jest Polką. A skoro jest Żydówką, to pewnie szpiegiem. Sama mówiła o sobie, że jest Polką i ateistką. I uwierzcie mi, bardzo wiele z tych określeń miało dużo gorsze znaczenie niż w dzisiejszych czasach. One na pewno ją bolały, sama zresztą o tym pisała, ale jednak mimo wszystko nie przeszkodziło jej to w dalszym prowadzeniu badań naukowych i upartym głoszeniu tego, co uważała za najważniejsze, upartej pracy dla nauki. Dziś, około 80 lat od jej śmierci, Maria stawiana jest za wzór. BBC History uznają za najbardziej wpływową kobietę w historii, a w amerykańskiej sieci sklepów Target pojawiają się nawet odzież dziecięca, inspirowana życiem Marii Skłodowskiej-Kiri, a jej życie wcale nie było usłane różami.